Vamos a empezar a calentar, ¿ok? Vamos a tomarnos tres minutos, busquen un espacio cómodo donde les permita mover sus brazos con libertad, que no haya ningún objeto cerca que les vaya a impedir moverse o que lo vayan a golpear, ¿ok? Empezamos estirando un poquito de brazo, brazo estirado, ponemos el brazo cruzado y jalamos. Lo que estamos haciendo es estirando el hombro, ¿ok? Entonces tenemos ahí unos segundos más, cambiamos. Siguiente brazo. Vamos a intentar hacer estos movimientos de 10 a 15 segundos. Vamos ahora a hacer un poco de círculo. Seguimos calentando el hombro. Sobre todo aquellos que van a estar trabajando mucho golpeo, esto nos va a ayudar. Va para atrás. Bien. Vamos a hacer trapeadores. Mantengan los pies en su lugar, los brazos flojitos y permitan que poco a poco la cadera vaya girando un poco más. Bien, vamos ahora con un poquito de pierna. Primero vamos a tratar de tocar los pies muy gentilmente, no vamos a forzarnos. Poco, poquito, a donde lleguen. Si no llegas a los pies, no pasa nada. Puedes agarrarte por atrás e ir jalando poco, poquito. Llegas bien a pies, está perfecto. Puedes doblar las rodillas para hacerlo un poco más duro. Ahí nos mantenemos y cambiamos. Vamos a hacer movimiento levantando la pierna hasta donde puedas cómodamente. No es una patada y no debemos forzar demasiado. Estamos apenas calentando. Vamos a cambiar con otra pierna. Bien. Vamos a hacer círculos de cadera. Los pies bien plantados y con la cadera vamos poco a poco girando. Círculos extensos, pero manteniendo los pies separados. Para el otro lado. Bien, vamos a empezar a combinar el calentamiento con acondicionamiento físico. ¿sale? Busca un espacio en tu casa donde tengas más amplitud quizá. Si quieres, puedes empezar a hacer movimientos como los que hacíamos en clase. Agallas, de reversa, cangrejos. Poco a poquito, hasta donde llegues. Ahora cangrejos hacia el frente. Vamos, cangrejo de lado. Poco a poquito. Podemos abrir mano y pierna juntos, mano y pierna juntos, mano y pierna juntos. Bien, lo importante aquí es seguir, aunque sea más despacio, pero vas a subir poco a poquito, sin parar. Ya que vayas a llegar al minuto, vamos a descansar, ¿ok? Nos quedan 10 segundos, poco a poquito. Bien, ahí descansamos el tiempo. Poco a poquito permite que tu cuerpo vuelva a su estado natural. Noten tu respiración, cómo vuelve a cambiar poco a poquito. Si empiezas a sentirte jadeando, pesado, está bien, date tiempo. Sientes que tu corazón está palpitando fuerte, está bien. Ahorita está justo agarrando ritmo para que tenemos duro. Poco a poquito, vamos a esperar 5 segundos más. Listos. Vamos a hacer otro poquito de calentamiento y acondicionamiento. Esta vez en tu lugar, vamos a empezar a brincar adelante y atrás. Si tienes en el piso una referencia que te ayude como objetivo, vas a estar brincando por encima de esta referencia. Adelante y atrás. No es en tu lugar, estamos haciendo adelante y atrás. ¿Ok? Cambio, ahora vamos a hacerlo de lado. Si 
Si te es posible, inhala por la nariz, exhala por la boca. ¿Ok? Bien, 10 segundos. Y descansamos. Tantito. Seguimos ahí poco a poquito. Dejamos que el cuerpo solito se repare. Que poco a poquito vaya a su estado natural. Puedes ir siguiendo esta clase al ritmo que estoy haciendo. O podrías bien pausar el video y cuando te sientas listo, volver a darle play. ¿Ok? Poco a poquito. ¿Estamos listos? Vamos a comenzar. Vamos a hacer un poco de lagartijas. ¿Ok? Estamos aquí. Y subimos y bajamos. Poco a poquito. Trata de estirar bien el codo. Si puedes, baja en tres tiempos. Bien. Y poco a poquito, descansa. Permite que tu cuerpo se relaje. Si necesitas ir a tomar agua, toma un poco de agua. Bien, comienza ahorita un minuto de descanso. Aprovecha para ir a tomar agua y dejar que tu cuerpo se recupere. Bien. Quedan 30 segundos. Toma tu tiempo. Pero vete preparando. Estamos a punto de comenzar. 5, 4, 3, 2, 1... Ha llegado el momento de que te prepares, vamos a estar lanzando un minuto de golpes. Mientras vas golpeando, yo voy a ir recordándote puntos a cuidar. ¿Ok? ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Empezamos. 
Continúa, uno pares. Vigila que tu barba se mantenga agachada mientras golpeas. Mientras golpeas, trata de no perder de vista el objetivo. Veyendo al frente. No pegamos y volteamos de lado. ¿Ok? Mantente así. Sigue golpeando. Mantén un ritmo que te sea cómodo, pero vamos a aguantar un minuto. Sigue. Ahora vas a cuidar, mientras estás golpeando, que tus rodillas estén flexionadas. No estiradas, flexionadas. Y tu espalda encorvada. Bien. Ahora cuida que tu talón esté girando. El de la pierna de atrás. Cada que golpeas con el golpe de atrás. Ese talón gira, permite que la cadera gire. Bien. Excelente. Bien entrenado. Bien. Comienza ahorita un minuto de descanso. Aprovecha para ir a tomar agua y dejar que tu cuerpo se recupere. Bien, quedan 30 segundos. Toma tu tiempo, pero vete preparando. Estamos a punto de comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. Uno. Vas a hacerlo en tu lugar y vas a estar levantando rodillas, tratando de que lleguen cercano a la cintura, poco a poquito. Cuando te cueste trabajo seguir. Intenta recordar cuál es tu motivación para entrenar. Quizá quieres ser más fuerte. Quizá quieres regresar a la escuela en mejor forma. Quizá quieres entrenar más duro, poder aguantar más cuando haces combate. Cualquiera que sea tu motivación te va a ayudar ahorita que estás entrenando. Comienza ahorita un minuto de descanso. Aprovecha para ir a tomar agua y dejar que tu cuerpo se recupere. Bien, quedan 30 segundos. Toma tu tiempo, pero vete preparando. Estamos a punto de comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. Vas a hacerlo en tu lugar y vas a estar levantando rodillas.
comienza ahorita un minuto de descanso. Aprovecha para ir a tomar agua y dejar que tu cuerpo se recupere. Bien, quedan 30 segundos. Toma tu tiempo, pero vete preparando. Estamos a punto de comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, ha llegado el momento de entrenar un poco de pateo. Recuerda, cada uno de ustedes en casa sabe qué cinta tiene y lo que les ha costado para lograrlo. En base a esto, échale todo el espíritu e empieza a entrenar para llegar a la siguiente cinta. No entrenamos jamás como cintas blancas, como cintas moradas, como cintas naranjas sino aspirando a la siguiente cinta o incluso tratando de comportarnos como cintas negras ¿ok? así poco a poquito nos vamos convirtiendo a esto y llegará el momento en el que seguramente obtendrás tu soñada cinta negra vamos a hacer lo siguiente estando en guardia vamos a cuidar la pierna de atrás va a ser en este momento la que patee pierna derecha está atrás mano izquierda y pierna izquierda al frente la patada se llama en japonés maebeli, patada de frente. Esta patada es muy utilizada por los soldados, por los bomberos, por los policías para tirar puertas y rescatar gente. Es una patada que empuja. No es una patada con la pierna estirada. Es una patada que requiere que involucre los músculos de tu abdomen y de tu pierna, levantando la rodilla lo más que puedas para después estirar con toda la potencia. Levanto y empujo. ¿Qué debes cuidar aquí? Que tu patada esté levantándose lo más que puedas en la rodilla, tratando de tocar tu pecho. Y lo segundo, una vez que pateas, trata de hacerlo por lo menos arriba de tu cinta. Si puedes, no más alto de tu pecho. No en esta patada, ¿ok? Hay otras patadas más altas, pero My Gary es una que se sugiere hacerlo más o menos en esta distancia. Vamos a hacerlo. Nota que cada que pateo, no dejo caer la pierna. ¿Qué hago? Pateo, recojo y regreso al lugar inicial. Esto es para pronto buscar tener equilibrio en nuestra guardia de combate. ¿Ok? Vamos a intentar hacer esto por un minuto. Cada quien en su nivel va a estar observando ¿Cuánto es lo que puede exigirse de potencia? ¿Están listos? Vamos. Nota que el hombro de atrás se queda en su lugar. Y la patada está tratando de llegar al abdomen. Las manos tratan de no moverlas. Tú sigue pateando. No descanses. Las manos siguen aquí en guardia. Y pateo, cuida no abrirlas, este es uno de los errores más comunes. Y vamos a patear con la planta del pie, ¿ok? La planta del pie es la que empuja. No pateamos con los dedos, no hacemos punta. Entonces, pon tus dedos de pie hacia arriba, apuntando hacia el cielo, ¿ok? Y ahí empujo y regreso. Como lo estás haciendo en casa, si no estás golpeando contra algo, cuida no estirar por completo tu pierna. Sobre todo si lo haces fuerte, porque puede lastimar tu rodilla. Ten mucho cuidado. Patea y poco antes de lograr estirar por completo, ciérralo. ¿Ok? Ve ahí mis pies. ¿Ves el talón? Excelente. Ve el talón. Está arriba. Pateo, regreso y el talón sigue elevado. La vista al frente y estamos con la guardia. Las manos sin moverse. ¿Bien? Excelente. Deseo poco a poco que pueda hacerlo en casa cada vez más fuerte y más rápido. Bien. 
En este momento vamos a entrenar en casa patada sokto, patada de costado. Es una patada también que empuja, pero en esta patada lo vamos a hacer con el pie acostado, no parado. Y aquí sí vamos a implicar el cambiar la guardia. ¿Okay? Voy a hacerte primero una muestra para que tengas una idea de qué es la patada que vamos a hacer ahorita. Estamos en guardia y vamos a utilizar la pierna de atrás. Esta pierna de atrás va a ser la que impacte. Cambio la guardia primero. Este es el primer tip importante. De estar aquí, cambio la guardia. No dejes de ver mis pies. ¿okay? Estando aquí, ves mi guardia. La pierna va a salir no hacia arriba, pero en diagonal hacia el hombro contrario. Para poder patear duro y empujar. ¿okay? Va de nuevo. Voy a hacer tres patadas seguidas, que puedas observarlo. Pateo y regreso. Pateo y regreso. Pateo y regreso. Cada quien a su nivel va a ir haciendo estas patadas. Si ya la conoces, puedes empezar ahorita a hacer un minuto de práctica. Descansar y seguir haciendo otro minuto de práctica. Aquellos que están empezando, tómense tiempo para observar cada recomendación. Ahora te invito a que me copies siguiéndome en el mismo ángulo. Estoy yo aquí, con mi pierna izquierda adelante, pierna derecha atrás y las manos en guardia. Cambio la guardia y la pierna de atrás sale. Pierna de atrás sale. Lo que hago primero es cambiar las manos. Cambio manos y pateo. Cambio manos, la rodilla la levanto acá. Y empujo. Sigue pateando. Puedes hacerlo en tu lugar o puedes hacerlo avanzando. Cada uno depende del espacio. ¿Ok? Ahí donde estamos. Pateas, regresas. Regresas. Cuida que tu pie esté lo más horizontal posible. No tiene que ser un horizontal perfecto, pero intenta no patear con el pie hacia arriba haz un esfuerzo para que gires ahora, ¿cómo lograr que este pie patee de lado? más sencillo observa mis pies ve lo que hace el pie de enfrente cuando voy a patear este pie se apoya sobre la bola del pie justamente la bola del pie y cuando patee voy a girar el talón hacia la pierna que patea ¿observaste eso? La bola del pie va a ser justo lo que se encuentre detrás de tus dedos, ¿ok? Justo aquí, no en el talón, detrás de los dedos. Vamos a intentarlo de nuevo. Pateo y la pierna de apoyo que estaba abajo giró. Si yo dejo mi pierna viendo al frente y trato de patear, es muy probable que me lastime la cadera y no logre hacerlo. Entonces es muy importante que cuando vas levantando la rodilla, el pie de apoyo gire hacia adentro. Y este es el ejercicio que te recomendaría hacer al principio si eso te cuesta trabajo. Vas a levantar simplemente la rodilla y tu pie de apoyo gira. ¿Ok? Una vez más. Levanta la rodilla y tu pie de apoyo gira. Y puedes hacerlo con una primera guardia y después intentarlo con la siguiente guardia. Estando aquí, lo mismo. Levanta la rodilla y el pie de apoyo gira hacia la pierna que va a patear. ¿Ok? Otra vez. Bien. Vamos a cambiar las manos y levanto la pierna. ¿Ok? Una vez que ya es más fácil esto, ahora puedes estirar la pierna con facilidad. Bien. Presta atención, ustedes, sobre todo avanzados, sigan pateando, pero presten atención a la guardia. Cambio la mano, giro y muevo el pie de apoyo, pateo y recojo y después caigo en silencio. No haciendo ruido. No pateo cayendo pesado. Pateo con sigilo, duro, suave, va una vez más, mucho de esto va a ser práctica, para encontrar equilibrio, quizá ahorita veas que yo pateo y me resulta fácil, pero no te creas, llevo haciendo esto ya más de 29 años, me ha llevado tiempo de práctica, tiempo de esfuerzo, te aseguro que puede ser mucho mejor que yo y en menos tiempo, si prestas atención a tu práctica y eres constante. Vamos a hacer un poquito más. Otro minuto. Si 
Si tienes el espacio, cambia de pierna. Bien, poco a poquito. Mantente así, levanta la rodilla lo más alto que puedas y va a facilitar más la potencia de tu patada. Poco a poquito, duro. Aguanta un poco más. Mantén la guardia. Las manos, no las bajes. Un error común es cuando pateas, hacer la mano hacia acá. Tratamos de cuidar la cara. Mantengo la mano, pateo. La mano está aquí arriba, por si necesito protegerme. ¿Ok? Estoy en guardia, cambio y pateo. Mano arriba, no la bajo. Bien. Mucho éxito. Bien entrenado. ¿Está listo? Vamos a comenzar. Empezamos. Continúa, tú no pares. Vigila que tu barba se mantenga agachada mientras golpeas. Mientras golpeas, trata de no perder de vista el objetivo. Veando al frente. No pegamos y volteamos de lado. ¿Ok? Mantente así, sigue golpeando. Mantén un ritmo que te sea cómodo, pero vamos a aguantar un minuto. Sigue. Ahora vas a cuidar, mientras estás golpeando, que tus rodillas estén flexionadas. No estiradas, flexionadas. Y tu espalda encorvada. Bien. Ahora cuida que tu talón esté girando. El de la pierna de atrás. Cada que golpeas con el golpe de atrás. Ese talón gira, permite que la cadera gire. Bien, excelente, bien entrenado. Comienza ahorita un minuto de descanso. Aprovecha para ir a tomar agua 
y dejar que tu cuerpo se recupere. Bien, quedan 30 segundos. Toma tu tiempo. Pero vete preparando. Estamos a punto de comenzar. 5, 4, 3, 2, 1. Espero que encuentres muy bien. Ojalá podamos pronto volver a vernos y entrenar juntos. Ahorita simplemente aprovecho para invitarte a meditar un ratito conmigo. Que busques un espacio en tu casa donde te sientas a gusto que puedas relajarte y donde nadie necesite de ti para que puedas estar libre de distracciones. Moxo, ojos cerrados. Permite cerrar tus ojos y vamos relajando el cuerpo poco a poco. Comienza relajando la cara, la frente, tus ojos y la boca, que tus dientes no estén apretados. Lentamente lleva tu atención a la zona de los hombros y gradualmente empieza a relajar tus brazos también. Primero relaja un brazo desde tu hombro hasta la punta de los dedos Y una vez que lo has relajado, lleva tu atención al siguiente brazo. Hacemos lo mismo hasta la punta de los dedos. Y vamos a mover la atención a la zona de tu pecho y de tu abdomen donde relajas para permitir que tu cuerpo respire lentamente. Permítete sentir cómo tu abdomen se expande y se contrae. Deja que la respiración suceda a su ritmo natural. Y ahora relaja tus piernitas. Suelta cualquier tensión, cualquier preocupación. Y vamos a intentar poco a poco aceptar las sensaciones incómodas. En lugar de moverte, de tratar de cambiar algo o de quejarte, te invito a que intentes relajarte, a aceptarlo. Recuerda que todo puede estar bien. Solo depende de ti aprender a estar con esa incomodidad. Lo que sea que percibas en tu cuerpo, lo que sea que escuches a través de tus oídos, lo que sea que notes, de las emociones o pensamientos que lleguen, depende de ti cómo las interpretes. Puedes tú seguir en calma, notando esos sonidos, esas sensaciones o esos pensamientos. Mantén el cuerpo relajado. Y 
por un momento vamos a reflexionar. ¿Cómo vas a comportarte el día de hoy en casa? ¿De qué manera vas a apoyar a papá, a mamá, a tus hermanos o a cualquier otro ser querido que esté ahí contigo? ¿Qué podrías hacer por tus mascotas? ¿O por cualquier otro ser que pudiera llegar a casa? ¿De qué forma crees tú que podrías mostrarles tu amor? ¿Qué podrías cuidar en tu forma de hablar? ¿O qué podrías hacer por ellos que sabes que les traería alegría o calma o les haría sentirse amados por ti? Si te ayuda, piensa en cada uno de ellos por un momento. Trae a tu mente a mamá y piensa qué podrías hacer por ella. Trae a tu mente a papá y piensa en una cosa que podrías hacer diferente, que le haga sentir querido. Y así escoge a una persona más y nuevamente piensa qué podrías hacer. Muy despacito, vamos a terminar esta práctica. Poco a poco, cuando te sientas listo, puedes comenzar a abrir tus ojos muy suavemente. Deseo que tengas muy lindo día y que puedas poner en práctica todo aquello que llegaste a ver en tu mente que podrías hacer por los demás. Nos vemos hasta la próxima.